ಕ್ರಿಸ್ತುಗಳು ಅನ್ಬಗ ಅಳಿಕ ಬಿಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅನೇವರೆಗೂ ಪಿತಾವಾಗಿ ದೇವನ ನಾಮ ತಿನ್ನಲು ನಮ್ಮಡಿಯ ಕರ್ತಾಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ಬು ವಾಳ್ತಿಗಳು ತರುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ದೇವಡಿಯ ಕಿರಿಬನಾಲೆ ಅವಡಿಯ ಹೆರಕತ್ನಾಲೆ ಉಂಗಳ ಮಧ್ಯಲೆ ಸೆಲವರು ವಾರ್ತೆಗಳೇ ಪಗಿಂದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಸಂತಲೆ ಇರ್ಕರ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಂಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರು ಕಿರಬೇಕಾಗಿ ದೇವನಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಟರಿಕರು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತುಗಳ ಅನ್ಭಾಗ ಅಳಿಕಪಟ್ಟ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಪೋನವರೋ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಪಾಡತೆ ನಂಗೆ ಪಾತೋ ಮೂಂಡ್ರು ಬುಲಗಮ್ ಏನಿಟಿ ಇನ್ನಿಕೆ ಇನ್ನೊರು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಅವರು ರಗಸ್ಯಗಳೇ ವೇದತಿನ ಅಡಿಪಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಪಾಕ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾರ್ತೆ ಪಡಚಿಟಿ ನಂಗೆ ಇಂದ ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಕ್ಲ ಅದು ಯೇಸು ಕರ್ತರ್ ಚೊನ್ನ ಅವರ ವಸನ ಮತ್ತೆ ಇವು ಏಳಾದ ಅಧಿಕಾರ ಪದಿಮೂಣ ವಸನ ಪದಿನಾಲ ವಸನ ದಯ ಸಂಜೆ ಯಾರ ವಾಸಿಕ ಮುಡಿಮಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇರುಕಿರದು ಅದಿನ ವಳಿಯಾಯ್ ಪ್ರವೇಶಿಕ್ರವರ್ಗಲ್ ಅನೇಕರ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೋಗಿರ ವಾಸಲ್ ಇಡುಕಮೂ ವಳಿ ನೆರಕಮೂಮಾಯಿರುಕಿರದು ಅದೇ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ರವರ್ಗಲ್ ಸಿಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಕೋದು ಯೇಸು ನಮಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ರೆಂಡು ವಳಿಗಳ ಪತಿ ಪೇಸರಾರ್ ಅವರು ಇಡುಕಮಾನ ಅವರು ವಳಿ ಇರಕೋ ಅವರು ವಿಶಾಲಮಾನ ಅವರು ವಳಿ ಇರಕೋ ಏನಿಟಿ ರೆಂಡು ವಳಿಗಳ ಪತಿ ಹಿಂಗೆ ಪೇಸರಾರ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇಂದ ವಳಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪೋಗುಂ ಅಂತ ಪಾತ ವಿಶಾಲಮಾನ ವಲಿ ನರಗತಕ್ಕೆ ಪೋಗೋಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾಂಗ್ಲಾ ಅಪ್ಡಿ ಇಡುಕಮಾನ ವಳಿ ಪರಲೋಕತಕ್ಕೆ ಪೋಗೋಂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾಂಗ್ಲಾ ಹಾ ಪಾತ ಇಲ್ಲ ನೆನೆ ಪೇರ್ ನೆನಿಕದ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಲೋಕತಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಡೋ ನರಗತಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಡೋ ಅಂಟಿ ಆ ನಾವು ವಸಂತೆ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಪಡ್ಚ ಹಂಗೆ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕದ ಅಂಟಿ ಪರ್ಲೋಕ ನರಗೋ ಅಂಟಿ ಪೇಸ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲು ಏನದ ಪೇಸಿರ್ಕಾನಕ ಇಡುಕಮಾನ ವಳಿ ಕೇಟಕ್ಕೆ ಪೋಗೋ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಸಾರಿ ವಿಶಾಲ ಮನವನ ಕೇಟಕ್ಕೆ ಪೋಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ ಇಡುಕಮಾನ ವಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೋಗೋ ಅನ್ನ ಏನ ಪಡಿರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನ್ ಇನ್ ಏನಾಪ್ಪ ಇದು ಕೇಟು ಕೇಟ್ ಅನ್ನಾಕ ಏನ ಎದ ಪತಿ ಪೇಸರಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅವರು ವಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಲೆ ಹೊರ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾಲೆ ಅವರು ತೋಳ್ವಿ ಅಡಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕ ರೊಂಬ ವಯಸ್ಸಾನ ಪಿರ್ಬು ರೊಂಬ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ ಇದನ್ನ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಅವರು ಅವರು ಏನಂಗ ಅವರ ಕೇಟ್ ಪತಿ ಹಿಂಗೆ ಪೇಸರಾರ ಅನ್ನಕ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಲ್ ಅಂದ ವಳಿ ಹೊಡಿಯೋ ಮುಡಿಯುವುದ ಏನೋ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಅನ್ನಕ ಕೇಟು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ಇಂದ ಅವ್ರ ವಳಿ ಕೇಟಕ್ ದಾ ಪೋಗೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ಅಪ್ಡಿ ಏನ್ರಲ್ ಇಂದ ವಳಿ ಹೊಡಿಯೋ ಮುಡಿಯುವುದ ಅದ ಕೇಟು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ಅಪ್ಡಿ ಏನ್ರಲ್ ಓರ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಡಿಯೋ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಡಿಸಿಲೆ ಅವನ ಸಂದಿಕ್ಕ ಪೋಗ್ರ ಅವ್ರ ಕೇಟ್ ಇದ್ ಅನ್ನಕಪ್ಪ ಆತ ಮರಣ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಮರಣದ್ನ ಈ ಕೇಡ್ ಪತಿ ಹಂಗೆ ಪೇಸ್ತಿರ್ಕಾರ ಅದ್ಮೇಲೆ ಓರು ವಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಡಿಯೋ ಪಾರ್ಬೇಕೆ ನಲಮಾಗಿರುಕೋ ನಾನ ಅಂದ ವಳಿ ಹೆಂಗದ ಪೋಗೋ ಅಂಟಿ ವಸಂತ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾನಕ ಕೇಟಿಕೆ ಪೋಗೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ವಸಂತ್ ದಯ ಸಂಜೆ ವಾಸಿಂಗು ನೀತಿ ಮೊಳಿಗಳ್ ಪದಿನಾಲಾದ ಅಧಿಕರಂ ಪನ್ನೆರಡ ವಸನಂ ಬದರ್ ನೀತಿ ಮೊಳಿ ಪದಿನಾಲಾದ ಅಧಿಕರಂ ಪನ್ನೆರಡ ವಸನಂ ಪಡಿಪಿಂಗ್ಲೆಸ್ಟರ್ ನೀತಿ ಮೊಳಿಗಳ್ ಪದಿನಾಲಾಮ ಅಧಿಕಾರಂ ಪನ್ನೆಡಾಮ ವಸನಂ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕೆ ಸೆಮ್ಮೆಯಾಯ್ ತೋಂದ್ರಿಗಿರ ವಳಿ
அதனால இந்த மரண வழி எது என்றால் இதுதான் உலகத்தின் வழி இல்லைங்களா நீங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப சின்னதா இருக்கோ ரொம்ப என்ன பண்ணுங்க நீங்க சந்தோஷத்தோட வாழங்கோ என்ஜாய் இட் பிஃபோர் இட் மெல்ட்ஸ் இட் இஸ் லைக் ஐஸ்கிரீம் சொல்றார் இல்லைங்களா அதனால இந்த சுயநிலை ஒரு வாழ்க்கை இல்லைங்களா அதுதான் ஈடு ஒரு விசாலமான வழி சரி இந்த விசாலமான வழி யார் தாப்பா திறந்தார் ஆனா காப்பாத்தா இது முதலாவது மனுஷன் இருக்கிற ஆதாம் பாவத்தின் மூலியமாக இந்த ஒரு விசாலமான வழி நடக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருஷங்கள் எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணாருக்கா ஒரு விசாலமான வழி மூலியமாக அவர் நடந்து எங்கதான் போனாருனாக்கா மரணத்துக்கு என்ன பண்ணார அவர் போனார் அவரு மூலியமாக இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை நபர்கள் இந்த ஒரு விசாலமான மலி மூலியமாக தான் மரணத்துக்கே போயின்னு இருக்கிறார் அதில் என்னப்பா மரணத்துக்கு காரணம் ஆனாக்கா பாவம் பாவத்தினாலேதான் மனுஷன் இன்னைக்கு அந்த மரணத்தின் வழியில போயின்னு இருக்கிறார் அதில் இந்த மரணத்தின் வழி எப்படி இருக்குதுனக்கா பார்த்தா எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குதுனாக்கா சில ஒரு வருஷங்கள்ல இல்லைங்களா எதுவுமே இல்லை ஒரு ஐம்பத்து அறுபத்து முப்பத்து வருஷத்துக்குள்ளே மனுஷன் எங்கேதான் போயிடுறானாக்கா அந்த மரணத்தை சந்திக்கிறான் எதுனாலே சந்திக்கிறானாக்கா பாவம் அதனால என்னப்பா பாவம் வசனம் என்ன சொல்றதோ எனக்க பார்த்தா நீங்க வாசிக்கலாம் பைபிள்ல என்னங்க பாவம் என்றால் என்ன என்கிட்ட என்ன கொடுத்துருக்கானாக்கா ஒன்று யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன் ஒன்று யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிங்க புதார் ஒன்று யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் என்றாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவமும் உண்டு அநீதி எல்லா பாவம் தான் அநீதி அநீதி எல்லாம் எல்லா விதத்துல இருக்கிற அநீதி என்னங்க பாவம் தான் இல்லைங்களா அதனால நீங்க எந்த ஒரு சின்ன பாவம் செய்யனா கூட பரவாயில்லே பேரசான பர பண்ணா கூட பரவாயில்லே அது பாவம் தான் இந்த எல்லா பாவம் நம்ம எங்கதான் கொண்டு போகுது எனக்க பார்த்தா மரணத்துக்கே கொண்டு போகும் அதனால உலகமே ஆதாம் மூலியமாக இந்த வழியில நடந்துன்னு இருக்குது இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று பாத்தீங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் என்னங்கோ ஆஹ் இந்த ஒரு என்னங்கோ பாவத்தினாலே உலகத்துல மரணமும் இந்த மரணம் எல்லார் மேலும் என்னங்கோ வந்தது போல ஆயிடுச்சு அதனால ஆஹ் எல்லா மனுஷர்கள் ஆதாம் மூலியமாகே ஆஹ் வந்து நிற்கிறார் மரணத்தின் வழியிலே ஆஹ் ஆஹ் அதனால உலகம் எல்லாம் இந்த ஒரு வழியில நடந்து இருக்காரு இன்னைக்கே அதனால என்ன பா காரணம் அதுக்க பார்த்தோம் அநீதி இல்லைங்களா எல்லா அநீதி ஆஹ் அதனால பார்க்கும் போது என்னப்பா ஆஹ் அநீதி அண்ணாசா பார்த்தா இதோ சின்னதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் தேவனுடைய பார்வையில் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதனால நீங்க பார்க்கும் போது ஒரு நீ ஒரு நீட்டி மொழி இருக்கும் என்னப்பா ஆனையை திருடந்தா கூட திருடந்தா இல்லைங்களா சின்ன ஒரு பொருளோ திருடந்தா அவனும் திருடந்தா இல்லைங்களா காணல் நல்லா சொல்வார் இல்லைங்களா என்னன்னாக்கா ஆனை கதிரனும் கல்லானே கடலைக்கா பீஜ கதிரனும் கல்லானே நிட்டி அதனால இது நிட்டி உலகத்துல இருக்கிற ஒரு பார்வை வந்து ஜஸ்டிஸ்ல கிடையாது இல்லைங்களா அதனால ஆனா தேவனிய பார்வையில ரெண்டு ரெண்டு தான் இல்லைங்களா திருடன் திருடா ரெண்டு ஒண்ணு தான் அநீதி தான் ரெண்டுக்கும் ஒரே தண்டனை தான் தேவனிய பார்வையில இதுதான் தேவனுடைய நீதி அதனால உலகம் வந்துட்டு இந்த ஒரு பாவம் எப்படிதான் பண்ணிருக்காருனாக்கா எனக்கு உதாரணமாக எடுத்தா பொய் இல்லைங்களா இப்போ தேவனிய மக்கள் பொய் சொல்லாமா இல்லை சொல்லக்கூடாதா சொல்லுங்க சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாதோ ஏன் சொல்லக்கூடாதோ என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னா இப்போ என்ன பிரதமாயிடுச்சு 
அனக்க கேட்டா பொய்க்கே பிதா வேதத்தின் அடிப்படையில் யாரோ சாத்தான் வெரி குட் புதார் சாத்தான் இல்லைங்களா வசந்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்க பார்த்தீங்களா நீங்கோ என்னங்கோ உம்முடியோ பிதாகளின் மக்கள் இல்லைங்களா அவனோ என்னங்கோ பொய்காரன் பொய்க்கோ யாரதோ தகப்பன் அவன் தான் அவன் பொய் சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறா பொய் ஆஷ்ட அவன் தன் இஷ்டத்தின் படி என்ன பண்ணுறா அவனை பொய் சொல்கிறான் அவனுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறது தேவையில்லை தானே என்னங்கோ பொய் சொல்கிறான் அதனால் ஈடன் தோட்டத்தில் தேவன் என்ன சொன்னாரோ பழத்தை நீங்கோ சாப்பிட வேண்டான்னு சொன்னாரோ ஆனால் அந்த பழத்தை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பொய் சொன்னது யாரோ நான் பார்த்தா சாத்தான் இல்லைங்களா அதனால இன்னைக்கு உலகத்தில் மக்கள் எவ்வளோ பொய் சொல்கிறா தெரியுங்களா ஒரு மக்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாளுக்கு ரெண்டு நூற்றி ஐம்பதுக்கும் பாக்கிலோ அதிகமாக இன்னைக்கு உலகத்தில் பொய் பேசுவாரா ஏன்னா பிரதர் இப்படிலாம் பொய் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா ஒரு நாளைக்கு என்னங்க டூ ஃபிஃப்டி லைஸா எஸ் எப்படி எனக்கு பாருங்க இப்போ பிஸ்னஸ் எதாவது நான் பண்ணுறதாங்கன்னா என்ன இல்லை என்னங்கோ ஒரு பொய் ஆ சார் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க சார் இந்த ரேட் எனக்கா ஏ இல்லை இல்லை சார் திஸ் இஸ் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி இது உங்களுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வெளிநாட்டில் இருந்த ஆ உற வச்சுக்கிறோம் அது ஆக்சுவலி ரொம்ப பொய் தான் இங்கே தான் லோக்கல் ஐட்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனால் என்னங்கோ தக்காளி எவ்வளோப்பா அவன் கேட்டா அம்மா ஐம்பது ரூபாய்மான்னு சொல்கிறான் ஏன்னாப்பா பக்கத்தில் கடைக்கார வாட்டி முப்பது ரூபாய்ன்னு சொன்ன நீ என்னப்பா ஐம்பது ரூபாய் சொல்கிறேன்னாக்கா இல்லை 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 இது என்னங்கோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகியிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ யூர் பேசுறது பொய் தான் அங்கே அவன் முப்பது ரூபாய் கொடுத்தா இங்கே எதுக்கு வரணும் இல்லைங்களா அதனால பொய் இல்லைங்களா பாருங்க எவ்வளோ பொய்கள் இருக்கா பாருங்க இல்லைங்களா சாப்பாடு ஊட்டும் போதும் அந்த சின்ன குழந்தை சாப்பாடு சாப்பிடலனாக்கா அம்மா என்ன சொல்லுவார் ஐயோ சாப்பிட்டுப்பா இல்லைனாக்கா போலீஸ்கார் வந்து என்ன பண்ணுறா அவங்களுக்கு பிடிச்சிட்டே போயிடுறா பார்த்தீங்களா போலீஸ்காரனே திருடன் மட்டும் இப்போ நின்றாரு அதுக்கு என்னங்கோ பொய் இல்லைங்களா அப்போ யாரோ வீட்டுக்கு போனா ஓ பிரதர் வாங்க வாங்க வந்துட்டீங்களா அண்ணக்கா வாங்க வாங்க பிரதர் வந்து சாப்பிட்டுக்கோனக்கா அப்போ என்ன சொல்றதோ ஐயோ யோ இப்போதான் சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டு வந்துருக்கிறேன் ஐயோ ஒய் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கும் அது என்னங்கோ ஒரு பொய் இல்லை அண்ணக்கா சாப்பாடு சாப்பிட்டா பிரதர் எப்படி இருக்கோ சாப்பாடுனாக்கா ஐயோ சிஸ்டர் இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறதே கிடையாது அருமையாக இருக்கும்னு சொல்றதோ இது என்னங்கோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைஸ் இதெல்லாம் என்னங்கோ எல்லாம் பொய்கள் தான் இந்த விதத்துல எடுத்தா ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு என்னங்கோ ரெண்டு நூத்தி ஐம்பத்துக்கும் என்னங்கோ பாக்கிலோ அதிகமாக போய் பேசுவானா அதனால என்னங்கோ இன்னைக்கு உலகத்துல பாவம் எவ்வளோ என்னங்க எவ்வளோ ஒரு லெவலில் வந்திருக்கு தானக்கா சின்ன சின்ன குட்டி பசங்களை வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இன்றைக்கி ஸ்மோக் பண்ணுறாரோ ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாரோ இல்லைங்களா இன்றைக்கி சொசைட்டியில் என்ன இருக்குது தானக்கா தாய் தகப்பர் வந்து எனக்கு பசங்களுக்கு கூட உக்காந்து எனக்கு சாப்பிட்றது என்னங்கோ என்ன ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது என்னங்க ரொம்ப சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸாக ஐயோ பெரிய பெரிய வீட்டுக்காரர்கள் என்னங்கோ இப்படி தான் பண்ணுவார் இல்லைங்களா இன்றைக்கி சின்ன ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் போகிற ஒரு பையனுக்கு என்னங்க ஆடி ஒரு பெண் இருக்கிறான் இல்லைங்களா அவன் ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே கல்யாணிக்கு என்ன ஆடுறா ரெடி ஆயிடுறா இல்லைங்களா யோசிச்சு பண்ணக்கோ இதெல்லாம் என்னங்கோ இதெல்லாம் என்னங்கோ பாவம் தான் இந்த பாவங்கள் தான் மனுஷனே வந்து என்னங்கோ இந்த ஒரு மனத்தின் வழியில கொண்டு போய் நிற்குது அதனாலே வேதத்துல பார்க்கும் போதோ ஆதாம்லேருந்தே பிறந்த எல்லா மனுஷர்கள் இந்த மனத்துல போய் நிற்கிறார்கள் இல்லைங்களா அதனால பாருங்க ஆஹ் என்ன மனுஷர்கள் என்னக்கா என்னங்கோ ஆஹ் எல்லா மனுஷர்கள் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு விஷாலமான வழியில் மனத்தின் வழியில் தப்பிக்கிறதுக்கே தேவன் மோசை மூலிய மூலியமாக என்ன பார்க்க பண்ணாருன்னா என்ன தான் கொடுத்தாருனாக்க பார்த்தா நியாய பிரமாணத்தை என்ன பண்ணாரா கொடுத்தார் ஓகேங்களா அந்த நியாய பிரமாணத்தின் மூலியமாக ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ரக்ஷிப்புக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் வந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா அவ்வளோ ஒரு வல்லமே நியாய பிரமாணத்துக்கு இருந்தது ஆனால் ஒருத்தரும் இந்த நியாய பிரமாணத்தின் மூலியமாக என்னங்க ரட்சிக்கப்படவில்லை வசனத்தை வாசிக்கலாம் லேவியாகவும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் அப்படிங்கோ லேவியாகவும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் ஆகையால் என் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ள கடவீர்கள் அவைகளின்படி செய்கிறவன் யவனும் அவைகளால் பிழைப்பான் நான் கத்தர் வெரி குஷ்டர் எவன் என் கட்ட இலைகளே என்னங்கோ செய்வானோ அவன் அதனாலே தான் பிழைப்பான் 
பார்த்தீங்களா அதனால கட்டளைகள் நியாய பிரமணத்தை நீங்க கீப் அப் பண்ணி நீங்க உலகத்தை வாழதான் என்னங்கோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீதிய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு என்ன பண்ணலாம் விட்டு இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஒரு நியாய பிரமணத்தின் மூலியமாக ஒரு மனுஷனும் நீதிமான் ஆக்கப்படவில்லை என்றால் ஏற்கனவே பாவத்திலே விழுந்திருக்க மனுஷன் இந்த பரிபூர்ணமான நியாய பிரமணத்தை கீப் அப் பண்ணவே முடியல வசந்த வாசிங்கோ ராகுல் வாசிங்கோ ரோபர் மூணு இருபது சிலர் விசுவாசியாமற் போனாலும் போனாலும் என்ன அவர்களுடைய அவிசுவாசம் தேவனுடைய உண்மையை அவமாக்குமா அவமாக்குமோ ால் வருகிறபடியால் அந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை அதனால நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளின் மூலியமாக யாரும் நீத்தியமான் ஆக்கப்படவில்லை இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு வழியை என்னாச்சு ஒரு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் நியாய பிரமாணத்தினாலே ஒவ்வொரு மனுஷன் கூட நீத்தியமான் ஆக்கப்படவில்லை அதை கூட நீங்கள் எழுதுக்கோங்க ரோம ஒரு ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வருஷத்துல பத்தாம் வசனம் கூட அதுதான் வரும் ரோம ஒரு எட்டாவது அதிகாரம் மூணாம் வருஷத்துல கூட அதுதான் வரும் நியாய பிரமாணத்தின் மூலியமாக ஒருத்தரும் நீத்தியமான் ஆக்கப்படவில்லை இல்லைங்களா அப்படி நீத்திமான் ஆக்கப்படுதாகிந்தா இயேசு கருத்தர் வந்து நம்மக்காக சிதறை மறிக்கிறதே வேஸ்ட்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா அதனால அதை ஒரே ஒரு வசனத்தை படிச்சிடலாம் கலாத்திய ரெண்டு இருபத்தி ஒன் கலேஷன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் படிப்பீங்களா பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் கலேஷன்ஸ் டூ டுவெண்டி ஒன் செல்வேஸ்டர் தாமஸ் பிரதர் டூ டுவெண்டி ஒன் ஆ நானே தேவனுடைய கிருபையை விருதுவாக்குகிறதில்லை நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினாலே வருமானால் கிறிஸ்து மறித்தது வீணா இருக்குமே பாத்தீங்களா கிறிஸ்து மறித்தது வீணா இருக்குமே பாத்தீங்களா அதனால நியாயப்பிரமாணத்தில் ஒருத்தர் நீதியமன் ஆக்கப்படவில்லை முடியாதோ இல்லைங்களா அதனாலே கருத்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோத சோழர்களே எப்போ இந்த ஒரு விசாலமான வழியில தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கமே இல்லாமல் போயிச்சோ அப்பதான் தேவன் என்ன செஞ்சாருனாக்கா தம்முடைய குமாரன் மூலியமாக இடிக்குமான ஒரு வழி இல்லைங்களா தன்னோட சிரீரத்தின் மூலியமாக தம்முடைய பலி மூலியமாக என்ன பண்ணாரா அவர் ஓப்பன் பண்ணாரா தயவு செஞ்சு வாசிங்கோ அந்த வார்த்தைகள் ஹிப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தாவது வசனம் ஹீப்ரூஸ் டென் டுவெண்டி எபிரேயர் பத்து இருபது அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இறக்கத்தினாலே நமக்கு தெரியும் தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது வழியினாலும் ரத்தத்தினாலே இன்னொரு வாட்டி அந்த மார்க்கத்தின் வழியை பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாகியபடியினாலும் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடினாலும் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகா ஆசிரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும் சரி பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பத்தி வாசிங்க பாக்கல ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது 
மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால் பாத்தீங்களா எவ்வளவு அருமையா கொடுத்திருக்க பாருங்க தன மாம்சத்தின் மூலியமாகே இல்லைங்களா அந்த ஒரு பலியின் திரைகள் மூலியமாகே நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காரோ இல்லைங்களா பரலோக்கத்திலே மகா பரிசுத்தமான இடத்துக்கு இல்லைங்களா போறதுக்கான ஒரு வழியை என்ன பண்ணிருக்க ஓபன் பண்ணிருக்காரு நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஏசு குசு சிதில சாகும் போதும் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஆலயத்துல இந்த திரைய அப்படியே ரெண்டாக பிரிச்சிச்சு இல்லைங்களா அது இதுதான் இயேசு கிருத்தோடைய பலி மூலியமாக பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு மனுஷனுக்கு ஒரு வழி என்னாச்சு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அதனால அப்பதான் படிச்சு இல்லைங்களா ஸ்டார்டிங்கோ மத்த ஏழாவது இருக்கிற பதிமூணாம் வசனம் பதினாலாம் வசனம் இடுக்குமான ஒரு வழி இருக்கும் இல்லைங்களா நித்திய ஜீவத்துக்கு ஜீவனத்துக்கு போற வழி எப்படி இருக்கோ இடுக்குமாக இருக்கோ இல்லைங்களா சரி இப்ப நீங்க சிந்தனை செய்யுங்க இப்போ ரக்ஷிப்பின் வழி ஏன் தேவன் இடுக்குமாக பண்ணிருக்கார் இல்லைங்களா என்னங்க கேட்டுக்கே போகிற வழி விசாலமாக பண்ணிட்டு ஜீவனத்துக்கு போகிற ஒரு வழி ஏன் இடுக்குமாக பண்ணியிருக்கார யார் அப்படி பண்ணுறாங்களா இப்போ யோசனை பண்ணுங்க இங்கே இருந்து சென்னைக்கு போகிற ஒரு வழி எப்படி இருக்கு ரோடோ எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே சூப்பராக பண்ணிருக்க தெரியுங்களா இல்லைங்களா அப்படி என்னங்க ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் இதுதான் என்னங்க அவர் பண்ணிருக்கிற ஒரு இதோ விதம் ஆனால் ஒரு ஊரில் இருக்க கிராமத்துக்கு போகிற வழி எப்படி இருக்கோ பாருங்க அங்கே சின்ன சின்னதாக இருக்கலாம் இல்லைங்களா அப்படி தான் பண்ணுவார் எல்லாரும் போகிற ஒரு வழி ரொம்ப அருமையாக எனக்கு பண்ணுறாரு இல்லைங்களா ஆனால் யாரும் போகாத வழியில் என்னங்க ஒரு இது பண்ணுறாரு சின்னதாக யாருக்கோ தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த ஒரு வசனத்தில் ஏசு குசு என்ன சொல்லியிருக்கார் கேட்டுக்க போகிற வழி என்னங்க அது எப்படி பண்ணியிருக்கார் விசாலமாக பண்ணியிருக்கார் யோசனை பண்ணுங்க இப்போ கேட்டுக்கு போகிறதுக்கு விசாலம் பண்ணியிருக்காங்களா ஏன் உலக அப்படி பண்ணுறது இல்லையே எல்லாம் நல்லா வாழணும் அதுக்காக விசாலமான ஒரு வழி பண்ணுறாங்களே இல்லைங்களா ஜீவனத்துக்கு போகிற ஒரு வழி தேவன் அப்படியான ஏன் இந்த மாதிரி இடுக்குமாக பண்ணியிருக்காரோ இல்லைங்களா கேட்டுக்கு போகிற வழி ஏன் விசாலமாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஆக்சுவலி ஆப்போசிட் தான் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைங்களா என்னங்கோ நித்திய ஜீவத்துக்கு ஜீவனத்துக்கு போகிற ஒரு வழி விசாலமாக பண்ணிட்டு கேட்டுக்க போகிற ஒரு வழி இடுக்குமாக தான் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ யாரும் போக மாட்டாரு அதுக்கு மக்கள் ஜங்களை போக முடியாதே அப்போ ஜீவனத்துக்கு எல்லாரும் போகலாமே தேவன் ஏ இப்படி செய்யாமல் ஏ இப்படி ஒரு உள்டாவே செஞ்சிருக்கார் இதோடைய பதில் நாங்கள் பார்க்கணுமானாக்கா என்ன செய்யணும்னாக்கா முதலாவது வந்துட்டு அங்கே இடுக்குமான வழி போக பார்த்தீங்களா ஜீவன் என்னாப்பா இது ஜீவனுட்டு என்ன பண்ணிப்போ பார்க்கணும் வாட் இஸ் திஸ் லைஃப் தட் நேரவே லீஸ்ட் ஸோ அதனால இந்த ஒரு என்ன ஒரு மீனிங் என்ன பண்ணணுங்கோ நாங்கள் பார்க்கணும் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு என்னங்க ஜீவன் அண்ணாக்கா எந்த ஜீவன் பற்றி பேசுகிறார் பாருங்கோ இப்போ தேவனை சுஷ்டிப்பில் பலவிதமான ஒரு லெவலில் தேவன் சுஷ்டி பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா இப்போ மாம்சத்தில் பார்த்தா தேவன் மனுஷனும் சுஷ்டி பண்ணியிருக்காங்களா ஓகே அதுக்கும் கீழே பார்த்தா என்னங்கோ மிருகங்களை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ சுஷ்டி பண்ணியிருக்கார் அதுக்கும் இன்னும் கீழே போ போனா மரங்களை என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ சுஷ்டி பண்ணியிருக்கார் இது எல்லாருக்கும் ஜீவன் இருக்கும் இல்லைங்களா அதே அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் மனுஷனுக்கும் மேலே போனா தூத்தர்கள்லாம் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ சுஷ்டி பண்ணியிருக்கார் அந்த தூத்தருக்கு கொஞ்சம் மேலே போனா பிரதான தூத்தர்கள் இருக்கார் இல்லைங்களா அதுக்கும் எல்லாருக்கும் மேலே போனா தேவனே இருக்கிறார் பாருங்க எல்லாருக்கும் ஜீவன் இருக்கோ பிரதான தூத்தருக்கு இருக்கோ தூத்தருக்கு இருக்கோ மனுஷனுக்கு இருக்கோ காட்ட முருகனுக்கு இருக்கோ இல்லைங்களா ஆ ஆப்டி என்றால் ஏன்னா கிடங்களுக்கு மரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜீவன் இருக்கோ ஆனா எல்லா ஜீவனும் ஒனதனா ஆனாக்கா இல்லை எல்லா ஜீவன்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ எப்படி என்றால் பாருங்க இப்ப சூரியத்தின் வெளிச்சம் ஒண்ணுதான் ஆனா அந்த சூரியத்தின் வெளிச்சம் எந்த பொருள் வேலை விழுதுமோ அந்த பொருள் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுமோ அதுதான் அந்த பொருளுடைய எனக்கு கெப்பாசிட்டி எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூரியத்தின் வெளிச்சம் இல்லைங்களா ஒரு செங்கல் மேலே விழுதுனா என்ன ஒரு எஃபெக்ட் வரும் செங்கல் என்ன இருக்குமோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதே ஒரு செடி மேலே ஒரு மரத்து மேலே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் அது பழங்களை கொடுக்கும் இல்லைங்களா அதே ஒரு டைமண்ட் மேலே விழுதுனா எப்படி இருக்கும் அதே ஒரு சூரியன் போல அப்படி எனக்கு பிரகாஷமாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஆனால் அதே சூரியன் ஆயிடுமா இல்லையே 
ஒரே சூரியன்தான் ஆனால் நிறைய எஃபெக்ட்கள் இருக்கோ இப்படியே ஒரே ஜீவன்தான் ஆனால் நிறைய எஃபெக்ட்கள் இருக்கோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜீவனுக்கு ஆதாரம் ரொம்ப உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு ஜீவன் எது என்றால் பார்த்தா அதா பரலோகத்தில் இருக்கிற சாவாமை இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாக்கா இம்மார்டாலிட்டி இல்லைங்களா திவ்ய சுபாவம் தைவிக சுபாவத்தை பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறார் இப்போ இயேசு கர்த்தர் இடுக்குமான வழி ஜீவனத்துக்கு போகுவானுக்கு சொல்லும் போது எந்த ஜீவன் பற்றி பேசுகிறார் இங்க இப்போ தேவ தூத்தர் பற்றி பேசுகிறாரா பிரதான தூத்தர்கள் இருக்கிற ஒரு ஜீவன் பற்றி பேசுகிறாருனாக்கா இல்லை இல்லைங்களா சாவாமே ஜீவன் பற்றி பேசினிருக்கார் தேவனுக்கு இருக்கிற ஒரு சாவாமே ஜீவன் பற்றி தான் இங்கே பேசினிருக்கார் அதனாலே இந்த ஒரு இடுக்குமான வழியிலே அந்த தம்முடைய ஷெர்ரா இருக்கிற திரை மூலியமாக யார் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரவேசித்தார் அந்தக்கா பார்த்தா நம்முடைய கர்த்தர் நம்முடைய இயேசு கர்த்தர் தான் முதல் முதல் இந்த ஒரு வழியில் என்ன பண்ணாரோ பிரவேசித்தார் பிரவேசித்து அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா அவர் இந்த சாவாம என்ன பண்ணாரோ பெற்றுக்கொண்டார் எப்படி சொல்லா அப்ப இயேசு கர்த்தருக்கு சாவாம இந்துதான் இல்லையே பூலோகத்துக்கு வரும் போதும் அவருக்கு சாவாம இல்லை அவருக்கு ஏன்னா அமரத்துவம் இல்லை திவ்ய சுபாவம் இல்லை அப்படி இருந்தா எப்படி ஒரு சில சாக முடியும் நீங்க சொல்லுங்க சாவாம என்னக்கா மீனிங் என்ன சாவே இல்லை நீட்டி இல்லைங்களா சாவே வர முடியாது அப்ப இயேசு குசு சிலுவேல மறித்தாரா ஆமா நமக்காக மறிச்சிருக்காரே அப்ப மறிச்சிருக்கானக்கா என்ன மீனிங் என்னக்கா அவருக்கு சாவாமே அப்போ இல்லை ஆனா மறித்த பின்பு ஊற்றில வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவன் அவருக்கு சாவாம என்ன பண்ண இருக்கார் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா அதுல இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த வழி மூலியமாக முதல் முதல் நடந்து என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இந்த சாவாமே பெற்றிருக்கார் இப்போ வசனம் வாசிக்கல புதர் யோவான் அஞ்சு இருபத்தி ஆறு புதர் யோவான் அஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஜோவான் அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருக்கிறாரோ மகன் கூட அப்படிதான் ஆகணும் என்ன பண்ணிருக்காரோ பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்களா அப்ப இயேசு கிறிஸ்து முதல் இல்லையன்னுட்டு தான் மீனிங்கோ அதனால அந்த வாய்ப்பு என்ன பண்ணிருக்காரு கொடுத்திருக்காரு அதனால இயேசு கிறிஸ்து தான் முதல் முதல் இந்த இடுக்குமான வழியில இனாகிரேட் பண்ணி நடந்த நபர் இந்த பரசு இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரோ பெற்று கொண்டார் எப்படி சில்வே மாணவருக்கோ தேவனுக்கே உண்மையாக இருந்தோ இந்த ஒரு பரசு என்ன பண்ணிருக்காரோ பெற்றுக்கொண்டிருக்கார் இல்லைங்களா படிக்கோ வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதினெட்டு வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதினெட்டு வாசிங்க மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குரிய திரவ கோள்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் பாத்தீங்களா சார் எவ்வளவு அருமையாக சொல்ற பாருங்க சார் நான் மறித்தேன் அப்படி என்றால் எனக்கு சாவாமே அப்போ இல்லை என்னடி இப்போ எப்படி இருக்கிற சார் இப்போ எப்படி இருக்கிற ஆஹ் இப்போ சதா காலம் ஊரிட இருக்கிறேன் அப்படி என்ன சாவாமே இப்போ சாக முடியாது இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து பெற்றுக்கொண்டார் யோசித்த பண்ணுங்க இந்த அருமையான வாய்ப்பு நமக்கு தேவன் என்ன பண்ணிருக்காரா குடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் அதுதான் இடுக்குமான வழி ஜீவனத்துக்கு போகும் எனக்கா இந்த ஜீவனத்துக்கு போகும் வரீங்களா நீ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு தேவையா இல்லைங்களா சாவாமே உங்களுக்கு தேவையா தயவு செஞ்சு வாங்கோ என்ன பண்ணிருக்காரா இப்ப ஏசு கொடுத்த நம்ம சொல்றார் படிங்க ஒன்று பேத்துறோம் ரெண்டு இருபத்தி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் டூ டுவெண்ட்டி ஒன்
இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இரு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்து உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியாக பின் வைத்து போனார் பாத்தீங்களா என்ன சொல்லிருக்கிற பாத்தீங்களா நமக்கு மாதிரியாக என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு போயிருக்கிறதுனால அவர் பின் போங்கணும் அவர் வழியில நடக்குதோ இதுதான் இடுக்கமான வழி யோசனை படுங்க கிறிஸ்து குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோர சொல்லிக்க இயேசு கிறிஸ்துக்கும் நமக்கும் ஒன்னே பிரைஸா எப்பறம் நினைவுல கூட நாங்க யோசனை பண்ண முடியுமா நம்முடைய கர்த்தர் தேவனுக்கு எவ்வளவு உண்மையாக இருந்தார் எவ்வளவு பிரசித்தமானவர் இல்லைங்களா அவருக்கு என்ன பரிசு கொடுத்திருக்காரோ இதே பரிசு நமக்கு தரைய நடந்திருக்க தேவன் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா ஆனா ஒரு ரூல்ஸ் என்னங்கோ சேம் இடுக்குமான வழியிலே மரணம் வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கும் அப்பதான் இந்த சாமாமிய தேவன் நமக்கு கொடுக்க போகிறார் இந்த திவ்ய சுபாவத்தை பெற்றதுக்கே ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு தந்திருக்கார் அப்படிங்கோ என்னங்கோ வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபத்தி ஒன் ராகுல் இருக்குங்களா லைன்ல படிக்க முடியுமா படிங்க புதர் ரெவலேஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் புதர் வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபத்தி ஒன்னு புதர் வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபத்தி ஒன்னு நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவனுடைய சிங்காசனத்தினாலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்திலேயே என்னோடு கூட உட்கார் உட்கார்ந்து இருக்கும்படி அருள் செய்வேன் பாத்தீங்களா எவன் ஜெயம் கொள்வானோ அவனுக்கு தான் நான் எப்படி ஜெயம் கொண்டோ பிதாவுடைய சிங்காசன மேல உக்காந்து இருக்கிறனோ இப்படியே ஜெயம் கொள்றவங்க எவனுக்கும் யார் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவ போல ஜெயம் கொள்றாங்களோ அவருக்கு கூட சிங்காசனத்து மேலே உக்காந்து இருக்க அருள் செய்வார் இதுதான் ரிவார்டு சேம் ரிவார்டு இன்னொரு வார்த்தை படிங்க ரோமர் ரெண்டாவது அடிக்கிறாம் ஏழாம் வசனம் செல்விஸ்டர் படிக்க முடியுமா ரோமர் ரெண்டு ஏழு சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியைகளை செய்து மகிமையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார் பாத்தீங்களா என்னங்க சொல்லிட்டாரோ சோர்ந்து போகாமல் என்னங்க நக்கிரைகளை யார் செய்யறாரோ என்ன தேடுறாரு இப்போ சாவாமி நித்திய ஜீவன் இல்லைங்களா நித்திய ஜீவன் என்னங்கோ தான் சாவாமி இல்லைங்களா இந்த ஒரு இதுதான் தேவன் நமக்கு தருவார் குளோரி ஹானர் இம்மார்டலிட்டி இல்லைங்களா மகிமை இல்லைங்களா கனத்தையும் என்ன சாவாமை இன்னொரு வார்த்தை படிங்க சிஸ்டர் ரெண்டு பேர் தரோ ஒன்று நாலு ரெண்டு பேர் தரோ ஒன்னாவது அதிகார நாலு அவசரம் இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாத்தீங்களா என்ன சொல்லிட்டாரு இப்போ இந்த ஒரு உலகத்திற்கு கேட்டுக்க தப்பி திவ்ய சுபாவத்தே பங்குளவராக இருக்கும்படி அதுக்காக நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறோம் ஆஹ் ஒரு வாக்கு திட்டங்களை நிறைவு நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்காரு பாத்தீங்களா இத உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா என்ன ஜெயம் கொடுறதுக்கே அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோர சொல்லி இந்த ஒரு திவ்ய சுபாவத்துக்கு போறதான ஒரு வழியே அவ்வளவு ஈஸியாக போக முடியுமா யோசனை பண்ணுக்கும் பிதாவுக்கு தேவனுடைய போல கிறிஸ்துவோட சிங்காசன் பக்கத்துல அவர் போலவே அவர் பக்கத்துல உக்காரணம்னாக்க அவ்வளவு ஈஸியா நோ இது எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாதோ சாவாமே இல்லைங்களா யாருக்கானா ஒரு போலியான ஒரு மனுஷனுக்கே எனக்கு சாவாமை கொடுத்துட்டு அவன் எதனா அங்க நிலைமைக்கு போயிட்டு அப்புறமா பாவ செஞ்சா அப்ப தேவன் என்ன பண்ண முடியாதோ கொடுத்த ஒரு பெருசே வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால இந்த சாவாமி சொல்லும் போது அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான என்னங்கோ ஒரு எனக்கு பொருளா இருக்கோ பாத்தீங்களா அதனால தேவன் ரொம்ப எல்லா விதத்துல சோதனை இங்கதான் செய்வார் 
அதனால என்னங்கோ இடுக்குமான ஒரு ஓப்பன் பண்ணிருக்கா இந்த வழி எப்படி இருக்கோ இடுக்குமா இருக்கோ ஆஹ் வழி நெருக்கமா இருக்கோ கண்டுபிடிக்கிறவரு சில பேர் இந்த சொல்லிருக்காங்கனாக்கா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கும் இந்த வழியில இல்லைங்களா அவ்வளவு சுக்கம் எல்லாம் இல்ல இல்லைங்களா ஆனா தேவன் உதவி செய்யறார் பாத்தீங்களா வார்த்தைகளை படிக்கலாம் அப்போஸ்ட்லர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு அப்போஸ்ட்லர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு ஆஹ் படிங்க தமஸ்புதர் சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தினாலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபதிரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் பாத்தீங்களா என்னங்கோ நிறைய உபதிரவத்தின் மூலியமாக எங்க போறோமா பரலோக்கத்தை ராஜத்தை சுதந்திரத்திற்குள்ள முடியும் அப்படியே ராக்கெட்ல போக முடியுமா இல்ல எப்படி ரொம்ப என்னங்கோ சோதனை மூலியமாக பாத்தீங்களா இன்னொரு வார்த்தை பிடிக்கும் ஜான் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ராகுல் படிக்க முடியுமா பிரதர் யோகான் பதினாறாவது அதிகார முப்பத்தி மூணாம் வசனம் பிரதர் ராகுல் பிரதர் ஜான் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பிரதர் யோமான் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபதர்வம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சொல்லிட்டா பாத்தீங்களா இந்த உலகத்தை என்ன இருக்கோ உபதிரவம் உண்டும் உபதிரவம் இருக்கலான்னு சொன்னாரா இருக்கலாம் சொன்னார் இல்லை உண்டும் உப்பதுரா கண்ட கண்டி கண்டிக்கமாக கட்டாயமாக இருக்கும் இல்லைங்களா என்னங்க உலகத்துல ஆஹ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உப்பதுரம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால என்ன சொல்லிட்டார் யாரோ ஏசு குசி என்ன சொல்லிட்டாரா பயப்படாமல் இருங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறேன் உனக்கு கண்டிப்பா உதவி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டாரா இல்லைங்களா அதனால கருத்தர் நமக்கு ச கண்டிப்பா சோதனை வரும் போதே தப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு வழி ஓப்பன் பண்ணுவாராம் ஒன்று குறித்தர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் செல்வேஸ்டர் படிப்பீங்களே சார் ஒன்று குறைந்தர் பத்தி பதிமூணு சார் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனை தாங்க தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் பாத்தீங்களா போக்கையும் உண்டாக்குவார் பாத்தீங்களா சோதனை வரும் போதே உங்களுக்கு வழி என்ன பண்றாரு தங்க கூடாத சோதனை கொடுக்கதில்லையே அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதனைகளே இந்த மாதிரி யார் ஜெயம் கொள்வாரோ இந்த நபர்கள் தான் கிறிஸ்துவோடனே உக்காந்து என்னங்க சாமாம நிலைமையிலே என்னங்கோ திவ்ய சுபாவத்துல உக்காந்து கிறிஸ்து உடனே ஆயிரம் வருஷம் அரசாடுறார் படிங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தில ஆறாவசரம் ரெவலேஷன் சாப்டர் டுவெண்டி வர்ஸ் சிக்ஸ் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதலாம் உயிர் தேடுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவான் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவனமா இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியா ஆசாரியா இருந்து அவரோட கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாளுவார்கள் பாத்தீங்களா என்னங்கோ இவர் மேல் ரெண்டாவது மனத்தின் அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தான் என்னங்கோ கிறிஸ்துவுடனே ஆயிரம் வருஷம் என்ன பண்ணுவார் அரசாளுவார் பாத்தீங்களா ஆசாரியர்கள் போல ராஜாக்கள் போல இதுதான் என்னங்கோ எப்படி எந்த மகிமேலே அண்ணக்க பார்த்தா அப்போஸ்டல் பவுல் தமஸ்கு போகிற ஒரு வழியில கிறிஸ்துன பார்த்து அவர் கண் என்னாச்சு அப்படியே கொண்டாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வழியில போய் என்னங்க யார் மரணவருக்கு உண்மையாக இருப்பாரோ அவருக்கு இதே மாதிரி மகிமை கொடுக்க போகிறார் அதனால இதா இடுக்குமான ஒரு வழி சரி இந்த ஒரு இடுக்குமான வழியே கர்த்தர் ரெண்டாவது வந்த உடனே இந்த வழியிலே க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் சரி இந்த வழி க்ளோஸ் பண்ணிட்டா 
அப்போ அவருக்கு எங்கேப்பா மீதியான பேர்களுக்கு எங்கே ரட்சிப்பு யோசனை பண்ணுங்கோ விசாலமான வழியில உலகமே போயிருக்கோ இதுலேருந்து கிறிஸ்துவின் அடிச்சுடல பின்பற்றி வரப்போகிற சில நபர்களுக்கு மொத்தம் தான் இடுக்குமான வழி மூலியமாக என்னங்கோ சாவாமே கொடுக்க போகிறார் அப்படி என்றால் மீதியான உலக ஜனங்களுக்கே அவருக்கு என்ன ரட்சிப்போ அவருக்கு என்ன தேவன் திட்டமே போடலையா அவருக்கு என்ன ரட்சிப்பே இல்லையா அப்போ பைபிளில் ரெண்டு வழிகள் பற்றி தான் பேசினிருக்குதா யோவான் ஒன்னாம் தேதிக்கிற ஒன்பதாம் வருஷத்தில் என்ன சொல்கிறாரோ இயேசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான வெளிச்சம் இல்லைங்களா உலகத்தில் வரப்போகிற எல்லா மனுஷருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்குற ஒரே ஒரு வெளிச்சம் யாரனாக்கா கர்த்தர் அப்படியானா இயேசு கர்த்தர்னா நிறைய பேருக்கு வெளிச்சமாகவே இல்லவே அதனால பார்க்கும் போது பைபிளில் இயேசு கிறிஸ்து பற்றி பேசும் போது அவர் தான் உலக ரட்சகரன் சொல்கிறார் ஒன்று யோவா நாலு பதினாலு அப்போ உலக ரட்சகரன்னா உலக உலகமே ரட்சிப்பு பெற்றிருக்குமே ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா எவ்வளோ பேர் தான் கிறிஸ்தவராக இருக்கிறார் இல்லைங்களா முப்பத்தி மூணு சதவீதம் உலகத்திலேயே யோசனை பண்ணுங்க அதுல போலியான கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கா தெரியுங்களா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா இப்ப பாருங்க பெங்களூர்ல மீட்டிங் போட்டார் எவ்வளவு பேர் வந்தாரா எவ்வளவு பேர் தானா பெங்களூர்ல இருக்குது கிறிஸ்தவர்களோ எவ்வளவு லட்ச கணக்கில் இருக்கலாம் இல்லைங்களா வந்திருக்கலாமே எவ்வளவு பேர் வந்தாரா இதுதான் சிறு முன்னை பாத்தீங்களா அதனால இயேசு கிறத்தர் எப்படி உலக ரட்சகர் இல்லைங்களா அப்ப உலகத்துக்கு எதுவுமே தேவன் திட்டமே போடலையா யோவான் மூணு பதினாறுல என்ன சொல்றாருக்கா தேவன் உலகத்தை இவ்வளவா நேசித்தி தன் ஒரே பேரானே குமாரனே கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்துட்டு இவ்வளவா நேசித்தி இவ்வளோ மனுஷன் மொத்தம் தான் ரட்சிக்கப்படுவாரனாக்கா இது என்னப்பா திட்டம் இல்லைங்களா அப்ப தேவனுடைய திட்டம் என்ன அப்ப அவருக்கு ஒரு வழி இல்லையா யோவான் ஒன்னு இருபத்தி ஒன்பத்தி என்ன சொல்றாரு உலகத்தே பாவத்தே என்னங்கோ நிவர்த்தி பண்ற போகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இல்லைங்களா உலகத்தை பாவத்தை சுமந்து போற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி யாரோ நம்முடைய கருத்தார் கருத்தானே உலகத்தின் பாவமே ஏ நம்முடைய பாவம் கிடையாதோ இல்லைங்களா உலகத்தின் எல்லா பாவம் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இல்லைங்களா சுமந்து போயிருக்கார் யோசனை பண்ண உலகத்தில் ஒரு நபருடைய நான் பாவம் ஆனா இவருக்கு ஒரு வழி இல்லையா ஆனா இருக்கோ ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் வரிகளை வந்த உடனே இடுக்குமான வழியை க்ளோஸ் பண்ணி இன்னொரு பெரும் பாதையான வழியை ஓப்பன் பண்ணுவார் படிங்கோ ஏசாயா முப்பத்தி அஞ்சாவது இருக்கிறோம் எட்டாவது சனம் ஆஹ் செல்விஸ்டர் வாசிங்கிஸ்டர் ஏசாயா முப்பத்தி அஞ்சு எட்டு அங்கே பெரும் பாதையான வழியும் இருக்கும் அது பரிசுத்த வழி எண்ணப்படும் தீட்டுள்ளவன் அதிலே நடந்து வருவதில்லை அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் பேதையா இருந்தாலும் திசை கெட்டு போவதில்லை பாத்தீங்களா அதனால என்ன சொல்றாரோ பெரும் பாதையான ஒரு வழியும் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு பேதையா இருந்த கூட திசை கெட்டு போவதில்லை இல்லைங்களா அது பரிசுத்தமான வழிய எண்ணப்படும் இல்லைங்களா என்னப்பா இது பேதே பேதை என்ன கையார் இன்னைக்கு பேதை என்ன யார் தெரியுங்களா ஃபுல்ஸ் தேவன் இல்லை என்று சொல்கிறவன் தான் மதிக்கெட்டவன் இன்னொரு வார்த்தை தான் பேதை இல்லைங்களா அதனால இயேசுக்கு சுரண்டவர்களை வந்த உடனே ஆயிரம் மண்ண அரச ஆளுக்க செய்ய போகிறார் ஆயிரம் வருஷம் உலகத்திலே அவர் என்ன பண்ணுறா ஒரு ரூலிங் பண்ண போகிறார் இல்லைங்களா அரசால போ பண்ண போகிறார் ஆயிரம் வருஷம் இல்லைங்களா தௌசண்ட் இயர்ஸ் பூலோகத்திலே அவர் ரூல் பண்ண போகிறார் நம்ம நல்லா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் வரைக்கும் வருவார் இல்லைங்களா இப்போதான் படிச்சு இல்லைங்களா இல்லைங்களா ஆஹ் முதலாவது உயிர்த்தலே பங்குள்ளவன் பாகியவான் அவர் என்னங்கோ கிறிஸ்துவுடனே ஆயிரம் வருஷம் அரசால போகிறார் பார்த்தீங்களா அந்த ஆயிரம் வருஷம் அரசால செய்யும் போது ஏசு கர்த்தர் ஒரு பெரும் பாதையான வழி ஓபன் பண்ணுவார் அதுல ஒரு பேதை கூட திசை கெட்டு போவது இல்லை யார் என்ன பேதனாக்கா இன்னைக்கு சொல்ற பாத்தீங்களா தேவனே இல்லைன்ட்டு நிறைய பேர் சொல்ற பாத்தீங்களா அவரு கூட மிஸ்டேக் பண்றது இல்லையா அவ்வளோ அருமையாக தேவனைய ஒரு தேவன் பத்தி எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்பார்கள் இல்லைங்களா அப்ப ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங் மிஸ்டர் செல்விஸ்டர் நைன்த் வர்ஸ் வாசிங்கோ செல்விஸ்டர் ஐசா தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்
எசையா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அங்கே சிங்கம் இருப்பதில்லை துஷ்டம் யுகம் அங்கே போவதும் இல்லை அங்கே காணப்படுவ மாட்டாது மீட்கப்பட்டவர்களே அதில் நடப்பார்கள் வெரி குட் அங்கே சிங்கம் இருப்பதில்லை பார்த்தீங்களா என்னப்பா இது சிங்கம் பெரும் பாதன வழியில் சிங்கம் இருக்கிறது எனக்கு என்ன மீனிங்கோ ஏன்னா சிங்கத்தை பற்றி பேசுகிறா இல்லைங்களா சிங்கம் இருக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துலே இல்லைங்களா ஆனால் சிங்கம் வந்துட்டு ஆயிரம் வருஷத்தில் என்ன தான் சாப்பிடுமானாக்கா புல்லே சாப்பிடுமா வசனமா சிங்கம் ஏசையா பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்து ஒம்பதாம் வசனம் செல்வேஷ்டா தமஸ் பதர் லைனில் இருக்கீங்களா பாவத்தின் நிமித்தம் உலகத்தையும் ஏசாயாலே பதினோராவது அதிகாரம் லெவன் சாப்டர்ல சிக்ஸ்த்ல இருந்தே நைன் வரைக்கும் வாசிங்க புத்தர் உம் அப்பொழுது ஓனாய் வாட்டு குட்டியோடு தங்கும் தங்கும் புலி வெள்ளாட்டு குட்டியோடு படுத்து கொள்ளும் படுத்து கொள்ளும் கன்று குட்டியும் பாலசிங்கமும் காலையும் ஒருமித்து இருக்கும் ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான் பசுவும் கரடியும் கூடி மெய்யும் அவைகளின் குட்டிகளும் ஒருமித்து படுத்து கொள்ளும் சிங்கம் மாட்டை போல வைக்கோல் தின்னும் என்ன புத்தர் சிங்கம் சிங்கம் மாட்டை போல வைக்கோல் தின்னும் எங்க இப்பவா எப்பா இது தேவடைய ராஜ்யத்துல புதர் பரங்க புதர் போன வரம் படிச்சிருங்களா புதர் அதுக்கு போன முறை படிச்சதுங்களா முதலாவது உலகம் யாருமே இருக்குதுங்களா புதர் தமஸ் புதர் முதலாவது உலகத்துல அந்த காட்டு முருகங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டு இருந்தா பசும் பொழுதா இல்லைங்களா அது உங்களுக்காக என்ன பண்ணிருக்கே ஒரு ஆகாரமா கொடுத்துருக்கே பாத்தீங்களா அதுதான் ஆயிரம் வருஷத்துல திரும்பி வரோ போகிறோம் பாத்தீங்களா மூன்றாவது உலகத்துல சிங்கம் என்ன சாப்பிடும் வைக்கோல் நீங்க பரலோக்கத்துலயா நோ நோ பூலோக்கத்துல பரலோக்கத்துல சிங்கமுக்கும் இந்த காட்ட முருகளுக்கு என்ன இப்போ வேலை சிறுத்தைக்கு என்ன வேலை எங்க ஓனாய்க்கு என்ன வேலை எங்க பரலோக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டிக்கு வேலை இருக்குதா எல்லாம் பூலோக்கத்துல தான் இருக்கும் ஒரு சிறு பையன் பரலோக்கத்துல இருக்குமா கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட இதா பெரும் 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 பாதையான வழி சிங்கம் இருக்கும் அங்கே அப்படிங்க மாதிரி அப்படியே ஆஹ் பால் குடிக்கிற குழந்தை வீரியன் பாம்பும் விளைய வலையின் மேல் விளையாடும் பால் மறந்த பிள்ளை காட்டு வீரியன் புற்றிலே தன் கையை வைக்கும் என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை கேடு செய்கிறவரும் இல்லை சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி சமுதிரம் ஜலத்தினாலே நிறைந்தது போல அவருடைய அறிவு உலகத்துல எல்லாம் நிறைந்திருக்குமா இப்ப இருக்குமா புத உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேவன் பத்தி தெரியுமா புதர் இப்போ தெரியாது பாத்தீங்களா சமுதிரத்துல ஜலம் இருக்க போல இப்ப இருக்குமா இல்லையே அப்பதான் இருக்கோ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல அதனாலே சிங்கம் இருக்கும் அப்ப ஏசாயில சொல்றாரு சிங்கம் இருக்குது இல்லையன்ட்டு என்ன சிங்கம் ஆஹ் சாத்தான் இல்லைங்களா கர்ஜிருக்கிற சிங்கத்தை போல இருக்கிறானே சாத்தான் சாத்தானுக்கு சிங்கம் என்ட்டு பைபிள் சொல்லிருக்காங்களா சொல்லிருக்காங்களா இல்லையா வெளிப்படுத்தல் இருபத்தில் இருபத்தில் மூணாவது வசனம் வாசிங்க புதர் 
வெளிப்படுத்தல் இருபத்திலே மூணாம் வசனம் ம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க தமிழ்ல ஆ பாக்கலாம் ரெண்டாவதா வெளிப்படுத்தல் இருபத்திலே ரெண்டு சாத்தானும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலு சர்பத்தை அவன் பிடித்து அதை ஆயிரம் வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்து அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அந்த ஜன அது ஜனங்களை மோசம் போக்காத படிக்கு அதை பாதாளத்திலே தள்ளி அடைத்து அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் ஜனங்கள் இருப்பார் ஜனங்களுக்கு மோச போக்காத படிக்கு சாத்தான் என்ன பண்ணி இப்போ அவர் கட்டு வைப்பார் பாத்தீங்களா அப்போ இந்த சிங்கத்தை தான் கட்டு போடுவார் அங்க சிங்கம் அங்க இருக்குது இல்லை அப்புறமா ஏசாய் முப்பத்தஞ்சு ஒன்பத்துல என்ன படிச்சோம் சிங்கம் அங்க இருக்குதுலே காட்டு முருகங்கள் காணப்படவில்லை சொல்லிட்டாரா அப்ப சிங்கம் சாத்தானக்கா இந்த காட்டு முருகம் எனக்கு என்ன தெரியுங்களா அவன் வச்சிருக்கிற நிறைய ஒரு ஆயுதங்கள் இனிக்க சினிமா டிஸ்கோ கிளப்பு பாரோ இல்லைங்களா ஆஹ் சராய் கடையா இல்லைங்களா இந்த டிவி சினிமா இதெல்லாம் என்ன பண்ற தெரியுங்களா காம்ப்ளீட்டா தூக்கி போட்டுற பாத்தீங்களா இது கிறிஸ்தவ ராஜ்யத்துல இருக்குதே இல்லை இல்லைங்களா இதெல்லாம் மனுஷன் அப்படியே விழுந்து கொண்டிருக்கோம் அப்படின்றதுல அந்த இடுக்க அந்த ஒரு எனக்கு பெரும்பாதான மொழி யாருக்கிய இப்ப வாசிங்க ஏசாயா முப்பத்தஞ்சு பத்து ஆ ஏசாயா முப்பத்தஞ்சு பத்து வாசிங்க ஆ யாராவது வாசிங்க இப்பொழுது கர்த்தருடைய கட்டளையில் கட்டளை இல்லாமல் இந்த தேசாயா முப்பத்தி அஞ்சு அதுல பத்தாவது வசனம் கர்த்தர் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போகும் ஓடி போகும் பாத்தீங்களா யாருக்கு மீட்கப்பட்டவர்கள் மீட்கும் பொருள் கிளாஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரெண்டாவது கிளாஸோ கேட்டீங்களா தமஸ் பிரதர் செல்விஸ்டர் கேட்டீங்களா நீங்க ஆதாமுக்கு இயேசுக்கு மீட்கும் பொருள் கொடுத்திருக்கார் யூரு மூலியமாக உலகத்துல இருக்க அத்தினம் நபர்களுக்கு அத்தினம் மனிதருக்கு என்ன இருக்கோ மீட்கும் பொருள் ஊர்த்தல்ல வருவார் ஆனந்த கழிக்குடனே என்னங்கோ ஊர்த்தல்ல வருவார் இப்போ உலகத்துல முப்பத்தி மூணு சதவீதம் மொத்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவன் ராஜத்துல அவர் வந்து சாத்தான்னா கட்டும் போது என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா எல்லாருடைய மணக்கண்கள் எல்லாருடைய காதுகள் என்ன பண்ணுவார் இப்போ ஆ ஓப்பன் பண்ணுவார் இல்லைங்களா அப்போ எல்லாரும் சத்தியத்தை உணர்ந்து கொள்வார் ஏசாய இருபத்தொம்பத்து பத் பதினெட்டோ ஏசா இருபத்தொம்பத்துல இருபத்தி நாலாம் வசனம் ராகுல் புதர் இருக்கீங்களா அக்காலத்திலே செவிடர் புஸ்தகத்தின் வசனங்களை கேட்பார்கள் குருடரின் கண்கள் இருளுக்கும் அந்தகாரத்துக்கும் நீங்களாக்கி பார்வையடையும் எந்த குருடர் புதர் எந்த செவிடன் இன்னைக்கு காதிருந்தும் செவிட நிறைய பேர் இருக்கா தெரிஞ்சுங்களா ஏ குருடர் என்னங்கோ வசத்துல காமிச்சா கூட என்னங்கோ ஒன்றும் அறியாம இருக்கார் நிறைய பேர் இருக்காங்களா இல்லையா புதர் இன்னைக்கே இருக்கிறாரா ஆனா கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல சாத்தான கட்டும் போதும் கண்கள் திறக்குவார் காதுகள் ஓப்பன் ஆவோ அப்போ எப்படி இருக்கோ இருபத்தி நாலாம் வசனம் வலிவி போகிற மனதை உடையவர்கள் புத்தி புத்திமான்களாகி முறுமுறுக்கிறவர் முறுமிரு முறுமுறுக்கிறவர்கள் உபதேசம் கற்றுக்கொள்வார்கள் பாத்தீங்களா முறுமுறுக்கிறவர்கள் உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள் சாத்தான கட்டும் போதும் அந்த சிங்கம் அதனாலே அந்த ஒரு பெரும் பாதையான வழியில இருக்குதில்லை பாத்தீங்களா அதனாலே கிறிஸ்து ரெண்டாவரிகள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் வருஷம் பூமியில அழைக்க செய்வார் அவ பாவத்துல விழுதிருக்கிற மனுஷன் நிதானமாக கொண்டு வந்து 
எனக்கு பரிபூர்ணமான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவார் அதனால கிறிஸ்துக்கு ஆயிரம் வருஷம் கொடுத்துருக்கார் சரி இந்த ஹைவே இங்கிலீஷ்ல ஹைவேன்னு சொல்றார் பெரும் பாதையான வழி எப்படி பண்றார் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் வே பண்ணும்போது எப்படி பண்றாரோ ஃபர்ஸ்ட் கல்கள் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் உடச்சு போட்டு அந்த ரோடு அப்படியே ஃப்ளாட் ஆக் பண்ணி நல்லா டார்கிட் போட்டு போர்டு எல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே பண்றா பாத்தீங்களா இப்படியே கர்த்தர் பண்ணுவார் ஏசாயம் அறுபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வாசிங்க பார் செல்வேஸ்டார் இருக்கீங்களா இல்ல ஏசாயா அறுபத்தி ரெண்டு பத்து ஏசையா அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசல்கள் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் பிரவேசியுங்கள் ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வாய்படுத்துங்கள் பாதையை உயர்த்துங்கள் உயர்த்துங்கள் அதிலே அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி போடுங்கள் ஜனங்களுக்காக கொடியை ஏற்றுங்கள் பாத்தீங்களா பெரும் பாதையை வழி நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரெடி பண்ணுங்கோ என்ன பண்ணுங்கோ கல்கள் எல்லாம் எடுத்து போடுங்கோ நல்லா கிளீன் பண்ணுங்கோ சரிங்களா அந்த இது என்ன பண்ணுங்க உயிர்த்தங்கள் அப்படின்னு என்ன தெரியுங்களா இந்த வழியில போகும் போதோ இப்ப மனுஷன் வந்துட்டு கிறிஸ்துவின் நம்பாத படிக்க இன்னைக்கு உலகத்துல நிறைய கல்கள் இருக்கும் பாத்தீங்களா என்ன கல்கள் ஆஹ் என்ன கல்லா இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கை சொல்ற தெரியுங்களா தமிழ் என்ன சொல்ற மூட நம்பிக்கைக்க மூட நம்பிக்கைனா வார்த்தை அதே பிரதர் மூட பாத்தீங்களா இது கல்கள் இதுல மனுஷன் அப்படியே கீழே விழுந்துட்ட பாருங்கோ என்னங்கோ காக்கா தொட்டுட்டா நீங்க அசுத்தமாயிடுறீங்கோ ஆஹ் பூனே இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்துல போனா ஐயோ நீங்க போக கூடாது வேலை ஆகாது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிளாக் மேஜிக் பாத்தீங்களா இதுதான் இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் இல்லைங்க எடுதான கல்கள் தமிழ் என்ன சொல்றது எடுதான கல்லா என்ன சொல்றதா ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் செவ்வாய்படுத்துங்கள் பாதையை உயர்த்துங்கள் உயர்த்துங்கள் அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி போடுங்கள் கற்கள் எடுத்து போறோம் கற்கள் இருந்தா நீங்க நடக்க முடியாதோ விழுதுங்களே இல்லைங்களா கால் கே கல்கள் வந்தா என்ன நடக்க முடியுமா விழுது போச்சா அதனால இது எடுக்கும் இந்த மூட நம்பிக்கைகள் எடுத்து போடுங்கோ சத்தியத்தின் கொடியே உயிர்த்துங்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜத்தை இது பண்ண போகிறார் பிரதர் அதனாலே பைபிள்ல எவ்வளவு ஒளி இருக்கோ ரெண்டா மூணா யார் பதில் கொடுப்பீங்க இப்ப பாக்கலாம் பைபிள்ல எவ்வளவு ஒளிகள் இருக்கோ நூத்தி முப்பது வழிகள் பிரதர் வழிகளா இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எவ்வளவு வழிகள் ரெண்டு வழிகள் ரெண்டு வழிகள் அவ்வளவுதானா இப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு வழிகள் பார்த்தோம் நாங்க இன்னைக்கு அநேக வழிகள் அநேக வழிகளா முதலாவது பார்த்தது ஏதோ இடுக்குமான பரலோகத்துக்கு போகிற வழி ஆ இடுக்கமான வழி இடுக்கமான வழி ஒரு பரகத்துக்கு போகிற வழி விசாலமான வழி அது நரகத்துக்கு போகுமா கேட்டுக்கு போகுமா வழி கேட்டுக்கு போகும் முதலாவது ரெண்டாவது என்னங்க ஜீவனத்துக்கு போற இடுக்கமான வழி கரெக்டுங்களா அப்ப மூணாவது என்ன படிச்சோம் இப்பதானே அகலமான வழி பெரும் பாதையான வழி என்ன பத்திரது பெரும் பாதையானது கிறிஸ்துவின் ரெண்டாவது வரிகள் இருக்கும் எப்ப இருக்கோ கிறிஸ்துவின் அதனால மூணு வழிகள் இருக்கும் பைபிள் எவ்வளவு வழிகள் மூணு வழிகள் மூன்று வழிகள் ஓகேங்களா ஒரு விசாலமான வழி இடுக்குமான வழி பெரும் பாதையான வழி ஓகேங்களா ராகுல் கிளியரா ஆ ஓகே பிரதர் கிளியர் சரி ஓகே குட் தேங்க்யூ ஓகே சரி 